to everyone welcome to ldx classes manam ap budget andhra pradesh budget ee roju release cheyadam anedi jarigindi this is november 11 2024 aithe deentlo unna important facts and figures em unnai most important for group 2 and group 1 examination lo kachithanga manaki group 2 examination lo definitely 1 2 2 questions anevi definitely ga ee roju manam discuss chese class lo kachithanga vastundi right సో ఏ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ అయితే నేను హైలైట్ చేస్తానో సో వాటిని మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకున్నా ఆర్ ఈ పీడిఎఫ్ గురించి మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మీరు జాయిన్ అయినా సరే మీకు హైలైటెడ్ పీడిఎఫ్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుంది సో దట్ యూ కెన్ సింప్లీ డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ రీడ్ దోస్ క్లియర్ డెఫినెట్గా వన్ టూ టూ క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి అండ్ మెయిన్స్ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ఎవరైతే రాస్తారో ఆ ఎగ్జామ్లో కూడా బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ కానీ ఆర్ బడ్జెట్ డేటా అనేది కోట్ చేసుకున్నట్లయితే ఎక్కువ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి సో ఇద్దరికి గ్రూప్ వన్ అండ్ గ్రూప్ టూ యాస్పిరెంట్స్ ఇద్దరికి కూడా హెల్ప్ అయ్యే విధంగా మనం క్లాస్ అనేది ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రజెంట్ డే క్లాస్లో కంప్లీట్ హైలైట్స్ ఓన్లీ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ స్ట్రెస్ చేసి చెప్తాను అండ్ నెక్స్ట్ మనం డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ అనేది చూసుకొని ఏ స్కీమ్స్ని వీడు ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాడు ఎగ్జామినేషన్లో వాటిని మనం ఎట్లా రాయొచ్చు అనేది గ్రూప్ వన్ ఓరియంటేషన్లో అండ్ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషన్ ఎంసీక్యూ ఫామ్లో కూడా చూద్దాం డన్ రైట్ సో ఇంకెందుకు లేట్ సో చూడమ్మా సో ఏపీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ శ్రీ పయ్యవుల్ కేశవ్ గారు ఈరోజు నవంబర్ ఎలెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్న బడ్జెట్ డాక్యుమెంట్ అనేది స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది జరిగింది అయితే ఇనీషియల్గా బడ్జెట్ స్టార్టింగ్ పేరస్ అన్నీ కూడా లాస్ట్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉండేవి సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నాము అన్నట్లుగా కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి చెప్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా పొలిటికల్ ఓరియంటేషన్స్ మనకు అవేవి కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు కంప్లీట్గా మనకి సెక్యులర్ ఫిగర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఎటువంటి పొలిటికల్ ఎఫిలియేషన్స్ లేకుండా ఎటువంటి పార్టీకి సంబంధం లేకుండా కేవలం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్లో ఉన్న నెంబర్స్ని మనం చూసుకుంటే సరిపోతుంది సి వన్ థింగ్ గ్రూప్ వన్ ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మెయిన్స్ రాస్తారో వాళ్ళు ఇటువంటి కొటేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని హైలైట్ చేసుకుంటూ చదువుకొని ఎగ్జామినేషన్లో కోట్ చేయగలిగితే మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట రైట్ ఇక్కడ చూడండి సింప్లీ ద హోప్ ది చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గారు ఆ ఇన్స్పిరేషన్ అనేది చెప్తున్నారు ఏమని టర్న్ ఎవ్రీ క్రైసిస్ ఇన్ టు అన్ ఆపర్చునిటీ ప్రతి క్రైసిస్ కూడా ఆపర్చునిటీలా మార్చుకోవాలి ఎట్లా త్రూ డెడికేషన్ త్రూ ఇన్నోవేషన్తో కమిట్మెంట్తో హార్డ్ వర్క్తో అని చెప్తున్నారనమాట అండ్ ఈవెన్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట రైట్ ఎస్ ఇటువంటి స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జామినేషన్లో మీరు హ్యాపీగా యూజ్ చేయొచ్చు సో ఒక్కసారి చూసుకున్నట్లయితే డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ని మెన్షన్ చేస్తూ అండ్ ద ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారి యొక్క ట్రాక్ రికార్డ్ని కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఏ విధంగా హైదరాబాద్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది తెలుగు డయాస్పోరాని యుఎస్ఏలో ఎట్లా ఎమర్జ్ అయ్యి చేసే విధంగా చేశారు అండ్ ఇది మాత్రమే కాకుండా డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇండస్ట్రీస్ లాస్ట్ గవర్నమెంట్ అంటే టీడీపీ గవర్నమెంట్ లాస్ట్ టైం ఉన్నప్పుడు ఏ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేశారు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో ర్యాంకింగ్స్ ఎట్లా పెంచుకోగలిగాము డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎస్టిమేషన్స్ కానీ వాటన్నిటి గురించి ఇక్కడ డిస్కషన్స్ అనేవి చేయడం జరిగింది వీటి డీటెయిల్డ్ డిస్కషన్స్ అనేవి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ కంప్లీట్గా ఇంపార్టెంట్ మాత్రమే మనం ఇక్కడ చూద్దామన్నమాట రైట్ అయితే సి దిస్ ఈజ్ దెన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ దట్ ఈస్ యాజ్ బ్రాట్ అవుట్ ఇన్ ది వైట్ పేపర్ రీసెంట్గా వైట్ పేపర్స్ అనేవి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో వాట్ ఈస్ ఎ వైట్ పేపర్ వైట్ పేపర్ అంటే నథింగ్ బట్ గవర్నమెంట్ ఒక బ్లాంక్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇస్తుంది ఎంత లైబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఎసెట్స్ ఉన్నాయి ఇట్లాంటి స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆ వైట్ పేపర్లో ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నమాట ఓకేనా రైట్ so these are the unpaid liabilities ippatiki kuda ivi inka theerchani appulla unnayanta enta 135000 crores anta 135000 224 crores anedi appullo unnadi ippatiki kuda ani cheptunaru including 21980 crore due to dues to employees employees ki 21980 crores bakailaithe unnaru and inka centrally sponsored schemes chundama సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక కాంపొనెంట్ ఇస్తుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒక కాంపొనెంట్ పెట్టాలన్నమాట రైట్ అది ఫిఫ్టీ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఫార్టీ ఇట్లా డివైడ్ ఐ మీన్ డివైడ్ అనేది చేసుకుంటారు సో దాంట్లో స్టేట్ వాటా అనేది పెట్టాలి కదా
ఇవన్నీ కలిపి యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇంకా వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్ రూపీస్ అనేవి ఇంకా ఉన్నాయి అని వైట్ పేపర్స్లో లాస్ట్ టైం రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఇంత ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతుంది లాస్ట్ గవర్నమెంట్లో జరిగింది అని చెప్తున్నారు అనమాట రైట్ సో ప్రజెంట్ డే మొత్తం అంతా కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ కూడా కమిట్మెంట్తో డెడికేషన్తో సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు సో ఫస్ట్ హై ఇంపార్టెన్స్ అనేది అగ్రికల్చర్ అండ్ యాలిడ్ సెక్టర్స్ గురించి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది పార్ట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ యాలిడ్ సెక్టర్స్ డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ ఏమున్నాయి గవర్నమెంట్ ప్రామిస్ చేసినవి ఏమున్నాయి ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్డ్ డిస్కషన్స్ అనేవి చేయొచ్చు బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఇఫ్ యూ టేక్ దట్ ఈస్ ది ఇండియాలో ఫస్ట్ ఎగ్ ప్రొడక్షన్లో ఫస్ట్ ఏపీ స్టేట్ ఉంది సెకండ్ హయ్యెస్ట్ లైవ్ స్టాక్ అండ్ పౌల్ట్రీ అనేది ఇండియాలో ఉంది ఇండియాలో ఏపీ ఉంది మీట్ ప్రొడక్షన్లో ఫోర్త్ ఉంది మిల్క్ ప్రొడక్షన్లో ఫిఫ్త్ ఉంది ఈ ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్లో కన్ఫామ్గా అడిగే బిట్స్లో ఇవి ఉంటాయన్నమాట రైట్ ఎగ్ ఎగ్ ప్రొడక్షన్లో ఫస్ట్ ఉంది లైవ్ స్టాక్స్లో సెకండ్ ఉంది పౌల్ట్రీలో సెకండ్ ఉంది మీట్ ప్రొడక్షన్లో ఫోర్త్ ఉంది మిల్క్ ప్రొడక్షన్లో ఫిఫ్త్ ర్యాంక్లో ఏపీ స్టేట్ అనేది ఇండియాలో ఉన్నది అని చెప్తున్నారనమాట రైట్ అండ్ ఇది మాత్రమే కాకుండా సి ఓవరాల్గా ఎంత ఎలోకేట్ చేశారంటే అగ్రికల్చర్ అండ్ యాలీడ్ సెక్టర్స్కి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ బడ్జెట్లో ఎలెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ అనేది అలోకేట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ అ హ్యూజ్ అమౌంట్ లెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ అనేది అగ్రికల్చర్ అండ్ యాలీడ్ సెక్టర్స్కి పెట్టారు వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్కి వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్కి ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్లో ఎంత ఇచ్చారనేది చూడండి సో డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ ఏమున్నాయి ఆ కమ్యూనిటీ స్కీమ్స్ కానీ వీటన్నిటి గురించి కూడా డిస్కషన్ చేశారు అయితే సి ఈ ఫ్యాక్ట్స్ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్సి ఎస్సి కాంపోనెంట్ కింద ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ నైంటీ సెవెన్ క్రోర్స్ క్లియర్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ నైంటీ సెవెన్ క్రోర్స్ ఎస్సి కాంపోనెంట్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎస్టి కాంపోనెంట్ థర్టీ నైన్ థౌజండ్ సెవెన్ క్రోర్స్ బీసీ కాంపోనెంట్ కింద ఇస్తున్నారు ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీ సిక్స్ క్రోర్స్ మైనారిటీస్ కాంపోనెంట్ కింద ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో ఏ కమ్యూనిటీకి ఎంత ఉంది బడుగు బలహీన వర్గాలకి ఎట్లా డివిజన్ చేశారు అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ నైంటీ సెవెన్ క్రోర్ ఎస్సి కాంపోనెంట్ ఉంచారు అండ్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ క్రోర్ ఎస్టీ కాంపోనెంట్ త్రీ థర్టీ నైన్ థౌజండ్ డబల్ జీరో సెవెన్ క్రోర్ బీసీ కాంపోనెంట్ క్రోర్ మైనారిటీ కాంపోనెంట్ కింద ఉంచడం అనేది జరిగింది అనమాట రైట్ అండ్ ఈవెన్ ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్కి కూడా ప్రజెంట్ ఉన్న గవర్నమెంట్ ఎక్కువ స్కీమ్స్ అనేది తీసుకొని రావడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు అనమాట అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూడండి మోర్ దాన్ టెన్ ల్యాక్ ఎస్హెజీస్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అనేవి ఏపీలో ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు ఎన్ని ఉన్నాయంట టెన్ ల్యాక్ ఎస్ఐజీస్ అనేవి ఏపీలో ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు రైట్ అండ్ డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ గురించి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఈ ఉమెన్ చిల్డ్రన్ అండ్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ వెల్ఫేర్ గురించి ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ క్రోర్ రూపీస్ అలోకేట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ క్రోర్ అలోకేట్ చేశారు ఫర్ ఉమెన్ చిల్డ్రన్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ వెల్ఫేర్ గురించి చాలా ఎక్కువగానే స్పెండ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట రైట్ అండ్ ఇది మాత్రమే కాకుండా హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి డిఫరెంట్ ఇన్స్పిరేషన్స్తో ఈ సెక్టర్ అంటే హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ని బాగా ఏపీలో పెంచాలి అనే ఉద్దేశంతో చాలా ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కాంపోనెంట్లో కూడా చాలా ఎక్కువ పెట్టడం జరిగింది దట్ ఈస్ లిటరల్గా 1215 హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ క్రోర్ రూపీస్ అనేది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ట్రైనింగ్కి ఈ బడ్జెట్లో అలోకేట్ చేశారనమాట సో దీంతో వన్ నైంటీ టూ స్కిల్ హబ్స్ కానీ స్కిల్ కాలేజెస్ పెడతా అన్నారు స్కిల్ యూనివర్సిటీ పెడతా అన్నారు అండ్ ఇది మాత్రమే కాకుండా ఈ స్కిల్ సెన్సర్స్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది అని కూడా కొత్త కాన్సెప్ట్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది ఓకేనా సో మనకి హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ స్కిల్లింగ్ ఆఫ్ ఏపీ పీపుల్ గురించి 1215 హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ క్రోర్ రూపీస్ అలోకేట్ చేయడం జరిగింది రైట్ అండ్ కమింగ్
స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్కి ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ నైన్ నాట్ నైన్ క్రోర్ అనేది పెడుతున్నారు నెక్స్ట్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ క్లియర్ సో హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి దట్ ఈస్ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ క్రోర్స్ అనేది కేవలం హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ అనేది చూస్తున్నాం దాదాపుగా హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సిక్స్ క్రోర్ అనేది అలోకేట్ చేస్తున్నారు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది పార్ట్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ సో హెల్త్ కేర్కి కూడా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ క్రోర్స్ అనేది నెక్స్ట్ హెల్త్ మీద ఖర్చు పెడతాము విత్ఇన్ వన్ ఇయర్లో అని చెప్తున్నారు అనమాట అయితే దీంట్లో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హెల్త్ మెడికల్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ గురించి ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ క్రోర్ రూపీస్ అనేది స్పెండ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అండ్ పంచాయత్ రాజ్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే యాజ్ విస్డ్ బై మహాత్మా గాంధీజీ లైక్ ద సోల్ ఆఫ్ ఇండియా లివ్స్ ఇన్ ఇట్స్ విలేజెస్ క్లియర్ భారతదేశం యొక్క ఆత్మ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది విలేజెస్లో ఉండడం జరుగుతుంది అంటే ఇండియా ఈజ్ ఇన్ విలేజెస్ ఇండియా విలేజెస్లో ఉంది అన్న యాస్పిరేషన్తో పంచాయతీ రాజ్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్కి తగిన ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అని గవర్నమెంట్ చెప్తుంది అనమాట అండ్ డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ అనేవి అలోకేట్ స్టార్ట్ చేశామని చెప్తున్నారు అండ్ ఈ రూరల్ డెవలప్మెంట్కి పంచాయతీ రాజ్కి సిక్స్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ థర్టీ నైన్ క్రోర్ రూపీస్ అనేది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పంచాయతీ రాజ్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్కి అలోకేట్ చేశారని చెప్తున్నారు అనమాట సో దీంట్లో రోడ్ రూరల్ కనెక్టివిటీ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది బట్ మనం ఇక్కడ చూడాల్సిన ఫిగర్ ఏంటి అంటే సిక్స్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ థర్టీ నైన్ క్రోర్ అనేది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పంచాయతీ రాజ్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్కి ఖర్చు పెట్టడం జరుగుతుంది అండ్ అది కేవలం రూరల్ డెవలప్మెంట్కి అర్బన్ డెవలప్మెంట్కి కూడా తగిన ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇస్తూ అర్బన్ ఏరియాస్ కూడా కార్పొరేషన్స్ కూడా బాగా డెవలప్ అవ్వాలి అన్న ఉద్దేశంతో లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ నైంటీ క్రోర్ రూపీస్ అనేది ఖర్చు పెట్టడం జరుగుతుంది లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ నైంటీ క్రోర్ రూపీస్ అనేది అర్బన్ డెవలప్మెంట్కి అర్బన్ ఎమ్యూనిటీస్ అనేవి పెంచడానికి ఖర్చు పెట్టడం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది పార్ట్ ఆఫ్ హౌసింగ్ సో హౌసింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి చూసుకున్నట్లయితే దాదాపుగా ఫోర్ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ క్రోర్స్ అనేది హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇవ్వడం జరిగింది ఫోర్ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ క్రోర్స్ అనేది హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ వాటర్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే వాటర్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేశాము సో దీనికి సిక్స్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ నాట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ అనేది ఖర్చు పెడుతున్నాము టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్లో కేవలం వాటర్ రిసోర్సెస్ గురించి సిక్స్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ నాట్ ఫైవ్ క్రోర్ రూపీస్ అనేవి ఖర్చు పెడుతున్నాం అని చెప్తున్నారు అనమాట అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది పార్ట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కామర్స్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కామర్స్ చూసుకుంటే త్రీ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ క్రోర్స్ అనేది ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కామర్స్ డిపార్ట్మెంట్కి అలోకేట్ చేయడం అనేది జరిగిందనమాట అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది పార్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సెక్టర్ గ్రీన్ ఎనర్జీ వైపు అడుగులు వేస్తూ స్టేట్ మరింత ఎనర్జీ రిసోర్స్ఫుల్గా ఉండాలి అని చెప్పి ఎయిట్ థౌజండ్ టూ నాట్ సెవెన్ క్రోర్స్ అనేది ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్కి అలోకేట్ చేయడం జరిగింది సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ మీద డిపెండెన్స్ అనేది తగ్గిస్తూ ఇంకా రిమైనింగ్ ది గ్రీన్ ఎనర్జీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తూ ఎయిట్ థౌజండ్ టూ నాట్ సెవెన్ క్రోర్స్ అనేది ఖర్చు పెట్టడం జరుగుతుందనమాట రైట్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ అనేవి ఇండస్ట్రీస్ కానీ స్టేట్ డెవలప్మెంట్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో జరగాలనుకున్నా ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ రోడ్స్ కానీ బిల్డింగ్స్ కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న ఉద్దేశంతో డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ కాంపోనెంట్లో స్టేట్ లిటరలీసీ నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్ రూపీస్ అనేవి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్కి ఖర్చు పెట్టడం జరుగుతుందన్నమాట క్లియర్ అండ్ దీంట్లోనే మనకు ఈ ఈ అమౌంట్స్లోనే స్టేట్ డిజాస్టర్ మిటిగేషన్ ఫండ్కి స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్కి కూడా ఈ నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ క్రోర్లు అని చెప్తున్నారు అండ్ కేవలం రోడ్ సెక్టార్కి సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అనేవి ఖర్చు పెట్టడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్లో అని చెప్తున్నారు అనమాట రైట్ సో రోడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బిల్డింగ్స్ గురించి నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ అయితే దీంట్లోనే స్టేట్ డిజాస్టర్
త్రీ ట్వంటీ టూ క్రోర్ ఖర్చు పెట్టడం జరుగుతుంది అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది పార్ట్ ఆఫ్ హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ హోమ్ మినిస్ట్రీకి హోమ్ మినిస్ట్రీ డిఫరెంట్ లైక్ పోలీస్ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మరింత అడ్వాన్స్ చేయడానికి అండ్ వస్తున్న సవాల్ని ఎదుర్కోవడానికి స్టేట్ పోలీస్ని తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ అనేది హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ హోమ్ మినిస్ట్రీకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని ఏపీ బడ్జెట్లో చెప్తున్నారు అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ సెవెన్ క్రోర్ రూపీస్ అనేవి ఇస్తున్నారనమాట రైట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ సెవెన్ క్రోర్ రూపీస్ టు ది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని చూస్తాం అండ్ లాస్ట్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ యొక్క అకౌంట్స్ అనేవి చెప్తున్నారు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఆ ముందు ఇయర్ అనమాట లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా ఆ ముందు ఇయర్ అకౌంట్స్ అనేవి ఇప్పుడు తెలుస్తాయి అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ది రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ది బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ కూడా మనం చూస్తాం క్లియర్ సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా ముందు ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ ది రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ది బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ అని డివిజన్స్ అనేవి చూస్తాం సో ఈ ఫిగర్స్ అనేవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్లో కానీ అండ్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ గ్రూప్ టూ ఆబ్జెక్ట్ టూ అయినా గ్రూప్ వన్ సబ్జెక్ట్ టూలో అయినా రాయడానికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఈ అకౌంట్స్ అనేవి చూసుకున్నట్లయితే రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అనేది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీకి ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఉంది అని చెప్తున్నారు అండ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనేది ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ నాట్ క్రోర్ రూపీస్ ఉంది అని చెప్తున్నారు అయితే రెస్పెక్ట్ టు ఫిగర్స్ అనేది చూసుకుంటే స్టేట్ యొక్క డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్లో జిఎస్డిపిలో త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ త్రీ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అని చెప్తున్నారు క్లియర్ సో స్టేట్ యొక్క డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్లో జిఎస్డిపి గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఫిగర్స్ ప్రకారం రెవెన్యూ డిఫిసిట్ ఏదైతే ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ ఎయిటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఉందో అది త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ అంట అండ్ ఫిజికల్ డిఫిసిట్ అనేది ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ నాట్ నైన్ క్రోర్స్ అనేది త్రీ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అని చెప్తున్నారు రైట్ అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ చూసుకున్నట్లయితే రివైజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది టూ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ క్రోర్ దాకా ఉంది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ త్రీ థర్టీ క్రోర్స్ అనేది లాస్ట్ ఇయర్ జరిగింది అని చెప్తున్నారు అనమాట ఏంటి రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారం లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది టూ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ క్రోర్ దాకా ఉంది అంట అండ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ త్రీ థర్టీ క్రోర్స్ ఉంది అని చెప్తున్నారనమాట అండ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అనేది థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ ఎయిటీ టూ క్రోర్స్ అనేది చెప్తున్నారు అండ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనేది సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ట్వంటీ క్రోర్స్ దాకా పెరిగింది అని చెప్తున్నారు అంటే లాస్ట్ ఇయర్ జిఎస్డిపిలో గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్లో టూ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనేది రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అంట ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ అనేది ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అని ఫిగర్స్ అనేవి చెప్పడం జరుగుతుందనమాట బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ చూసుకున్నట్లయితే అంటే ఈ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్కి బడ్జెట్ టోటల్గా టూ ల్యాక్ నైంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ క్రోర్తో బడ్జెట్ అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది ఈ ఫిగర్ అనేది మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటమ్మా టూ ల్యాక్ నైంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ క్రోర్స్ అనేది ఈ ఇయర్ బడ్జెట్ ఎక్స్పెండిచర్ అని చెప్తున్నారు సో దీంట్లో టోటల్గా గవర్నమెంట్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ గురించి టూ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ వన్ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ నైన్ క్రోర్స్ని రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ గురించి యూజ్ చేస్తారంట క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ గురించి థర్టీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ వన్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ క్రోర్ అనేది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ గురించి ఖర్చు పెడతాము అని చెప్తున్నారనమాట అండ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఎంత అవ్వచ్చు అంటే థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ థర్టీ ఫోర్ సెవెన్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ క్రోర్స్ దాకా రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అవ్వచ్చు అండ్ ఫిజికల్
రెవెన్యూ డెఫిసిట్ కన్నా ఇయర్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అండ్ అలానే ది ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనేది లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది సార్ అయితే లాస్ట్ ఇయర్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్లో సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ట్వంటీ క్రోర్స్ అనేది చెప్తున్నారు కదా మరి దానికన్నా ఇయర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ కదా మరి అలాంటిప్పుడు ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఫిగర్ కన్నా ఫోర్ పాయింట్ వన్ నైన్ ఎస్ సి లాస్ట్ ఇయర్ జిఎస్డిపి కన్నా ఇయర్ జిఎస్డిపి అనేది పెరిగింది సో ఎప్పుడు కూడా జిఎస్డిపితో మనం చూస్తాం సో లాస్ట్ ఇయర్ గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ కన్నా ఇయర్ గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అనేది పెరిగింది సో జిఎస్డిపి పెరిగింది కాబట్టి ఎక్కువ అమౌంట్ అయినా సరే మనకి పర్సంటేజ్ రూపంలో తక్కువగా ఉందన్నమాట సో అందుకనే లాస్ట్ ఇయర్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ అయితే ఇయర్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ నైన్ అని చూస్తాం లాస్ట్ ఇయర్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ టూ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ అయితే ఇయర్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ దాదాపుగా టూ పాయింట్ వన్ టూ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు సో టోటల్గా గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత చేస్తుందట టూ ల్యాక్ నైంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ క్రోర్ అనేది చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఈ ఫిగర్స్ అయితే యూ మే గెట్ డౌట్ సార్ ఈ ఫిగర్స్ అన్నీ గుర్తుంచుకోవాలా ఎస్ డెఫినెట్గా కూడా గుర్తుంచుకోవాలి సో అయితే ఏం చేయగలరు ఏం చేయగలరు అంటే నేను ఏ విధంగా అయితే ఫిగర్స్ అన్నీ ఒక దగ్గర మీకు ఇట్లా హైలైట్ చేసి పెట్టడం జరిగిందో ఈ హైలైట్ చేసిన ఫిగర్స్ అన్నీ కూడా మీ హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్ ఒక దగ్గర రాసుకోండి క్లియర్ సో హోమ్ డిపార్ట్మెంట్కి ఎంత ఇచ్చారు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి ఎంత ఇచ్చారు వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్కి ఎంత ఇచ్చారు ఈ ఫిగర్స్ అనేవి మీరు ఒక దగ్గర రాసుకొని మీరు ఎక్కడైతే చదువుకుంటున్నారో అక్కడ పేస్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మీరు రెగ్యులర్గా వాటిని చూసుకోవచ్చు రెగ్యులర్గా చూస్తే మీకు గుర్తుంటాయి అన్నమాట అయితే ఈ ఫిగర్స్ నుంచి ఖచ్చితంగా మీకు వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎంసీక్యూస్లో గ్రూప్ టూ లెవెల్లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అండ్ గ్రూప్ వన్లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో ఈ ఫిగర్స్ అనేవి రాయడం వలన ఆన్సర్ అనేది వాల్యూ ఎడిషన్ జరుగుతుంది అనమాట రైట్ సో ఈ విధంగా బడ్జెట్ అనేది మనం హైలైట్స్ అనేది కంప్లీట్ చేసాము సో దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ రన్ కంక్లూడింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి జనరల్గా పెట్టడం అనేది జరిగింది మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ వరకు కూడా ఏదైతే ఇంపార్టెంటో అదంతా కూడా నేను డీటెయిల్డ్గా నీట్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరిగిందనమాట రైట్ ఎస్